Okay, today, today I want to I want to talk about a, a story we all know. Uh, 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 I want to talk about the good Samaritan. So let's look at Luke chapter 10. Verses 25 through 37. Thí dụ về người sông rêu như là Bây giờ một thầy đứng dậy Hỏi bạn thử với Chúa giê rằng Thưa thầy có phải làm gì để được hưởng sự sống đời Ngài thắng rằng trong luật pháp có chế điều gì Ngươi đọc gì trong đó Thưa rằng ngươi phải hết lòng Hết linh hồn, hết sức, hết trí Mà đến với Chúa là những trời ngươi Và đến với người lên tầm như mình Đức giê phán rằng Ngươi đã phải lắm, hãy làm điều đó Thì được sống sau thầy ấy muốn xin mình là của mình nên thưa cùng với Chúa Giêsu rằng ai là người lớn tập tôi nên Chúa Giêsu lại có tiếng phán rằng có một người đưa rằng Jerusalem xuống thành Jericho lắm vào tay kẻ cướp nó dựt lột hết đánh cho mình bảy bị thương rồi đi để người đó được sống tự chết và án là một thầy lễ đi xuống từ đó thấy người ấy thì đi qua khỏi lại có một người lê vi cũng đến nơi lại gần thấy rồi đi qua khỏi xong có một người sao đi đi đường đến gần người đó nó thấy thì đau lòng thương bèn đáp lại lấy dầu và đồ xích chỗ bị thương rồi đứng lại và cho bởi con vật mình đem đến nhà quán mà sẵn sàng đó đến bữa sau lấy hai đứa nhê đưa cho chủ quán gặp mặt hãy sẵn sàng người này đến bốn bữa nữa khi tôi trở về sẽ cả trong ba người đó đưa tự nay là nên cần có kẻ bị cướp thầy nhận luật tôi rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót tại người đức chúa giêsu phán rằng hãy đi làm theo như vậy hãy đi làm so today I want to talk about abundant love chủ đề của sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là tình yêu thương chu dập see we we all we've heard this story hundreds of times có thể trước đây chúng ta đã từng nghe cái câu chuyện này hàng trăm lần we we had a man who who fell among thieves on the way to Jericho. À, chúng ta thấy cái câu chuyện này có một cái người đã đi từ Jerusalem xuống địa ngục. And they beat him. Và mà vô tình gặp được uh, bị gặp một cái kẻ cướp. And they left him for dead. À, và mà bị đánh đòn cho đến chết. Và có một cái người hãy lễ đi xuống cái đường đó thấy như vậy thì đi qua khỏi luôn. And we had we had three we had three people who came by him. We have three people that came by here. Câu chuyện này thì có đến ba người có thể. One was a priest. À, có thể cứu được cái người này một người đầu tiên đó chính là thế lễ. It says when he saw him, he passed by on the other side. Nhưng trong câu ba mốt thì nó ra là khi mà người này thấy người ấy đó thì đi qua khỏi. What that means that the priest he he walked around him. He didn't. Hãy tưởng tượng thôi là cái người này đi lắng qua như này thì né qua cái cái chỗ mà cái người kia đang nằm. And he continued on his way. À, và cứ tiếp tục mà đi trên con đường của mình. And the next here, here comes a Levite. Và người tiếp theo đó là người Levi. And the Levite did the same thing. The Levite did the same thing. Và người Levi này cũng làm tương tự như vậy. Then we had a Samaritan. Và người thứ ba đó là người Samari. And you have to understand, understand the Jews did not like Samaritans. À, chúng ta biết rằng là trong bối cảnh văn hóa của bây giờ thì người Juda không bao giờ thích người Samari. Because the Samaritans, the Samaritans did not worship God in Jerusalem. Bởi vì người Samari đó thì không có thờ phượng Đức Trời ở tại Jerusalem. Đó là cái điều mà người Thái suy nghĩ. They offered their sacrifices on another mountain. Người Samari đã có một cái ngọn núi đặt trên của họ để mà thờ phượng Đức Trời tại đó. And they also intermarried with other people. They also intermarried with other people. Mary and other. Và người Samari thì cũng đã lấy những cái người ngoại bang khác để mà uh, sống chung với nhau. See, the Jews considered them dogs or half breeds. À, và những người Samari bị người do người do thái uh, chính thống 
và có rằng là đây là những người đa căn những cái con người tập nhân So there was no great love between the Jews and the Samaritans. Cho nên là không có một cái sự yêu thương lớn lao giữa người Samaritan và người Trung Gia bây giờ. But we had we had two people who worked for God in the temple. Chúng ta thấy được cái câu chuyện này có tới hai nhân vật đang làm việc ở trong đền thờ. And they refused to help him. Và chính hai cái nhân vật này cũng đã cứ từ để giúp đỡ cho cái cái người đó. And I I don't know their reasoning for not helping. I do not know the reasons for that. I don't know sometimes in the church today. Pastors and other people get so busy being pastors. That we forget what being pastors about. À, chúng ta cũng quên mất luôn cái 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 cái, um, cái công việc chính yếu của người mục sư đó là gì? So I think this is what was happening here. À. I think I think they were so busy doing their priestly thing. Và khi mà so sánh cái bối uh, cảnh hiện tại với cái câu chuyện này thì tôi thấy rằng là có thể đó cái nhân vật ở trong câu chuyện này vì quá bận rộn với công việc nào đó cho nên họ đã đi qua khỏi. But they stopped doing what God wanted them to do to begin with. À, và họ cũng uh, quên mất đi công việc lúc ban đầu mà Chúa ngày giáo khó cho chức vụ của họ đó là phải giúp đỡ trên những việc khác. God wants us to show love. Bởi vì Chúa trời thì muốn bày tỏ tình yêu thương của Ngài. No matter what, we are supposed to show love. À, và tất cả những ai làm việc cho Ngài cũng cần cần phải bày tỏ tình đó. Amen. 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 Back in verse, back in verse 27 it says, Thou shalt love the Lord God with all thy heart. Bởi vì trước đó trong khoảng bảy á thì cái người uh, thầy Yêu Luật nó thua rằng là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là đúng trời của ngươi. With all thy soul, with all thy strength and all thy mind. Và yêu Chúa hết cả linh hồn, hết sức lực, hết trí khô. And love your neighbor as yourself. Và yêu cái người lớn cận như mình. The Bible later calls that the greatest says that's the greatest commandment of all. Bài Chúa này nói rằng đây chính là cái mặt và là một cái điều rất lớn nhất. That we are supposed to love our neighbor. Đó là chúng ta cần phải được kế bên điều rất lớn nhất đó là điều rất thứ hai là phải yêu cái người lên tầm như mình. And brother, sometimes that's hard. Sometimes that's difficult. Đôi khi cái việc yêu thương này cũng khó khăn lắm quý vị. My my neighbors in my neighborhood likes to Bring, bring a speaker outside into the street and sing karaoke very loud. Ở tại nhà của tôi đó thì cái người hàng xóm đó, bên cạnh đó có lần kia đem một cái uh, uh, cái loa để kéo đó, để mà để ở phía trước cửa nhà tôi rồi hát tung sùng. Right outside my house. Cái người đó sát bên cạnh nhà tôi. That one makes me so angry. Và lúc đó tôi rất là giận. I hear this voice says, "Why don't you go? Why don't you go to the kitchen and throw eggs at it?" Lúc đó hứa thì tôi có thể đi lên cái sổ rồi lấy đá rồi ném trên hư luôn cái 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 lá. But see, that that's the wrong voice. Bởi vì hát không có hay. Then I hear cái giọng nó tào lao. Then I hear the right voice. Tôi nghe cái giọng nó không có đúng cái cái giọng nó như hát để cho phi thuật. No, don't do that. Như quý vị đừng có làm nó. Love them. Hãy yêu thương họ đi. And it's very, it's very difficult sometimes. Oh, okay, you may have a little bit of a kind of hot hand. I mean, yeah, very difficult. But we are to love it. You might do that by you. Jesus said to love our enemies. Do good to those who hate you. Amen. Amen. Because see, it's it's easy. It's easy to love our friends. Bởi vì rất là dễ dàng để mình yêu mến những người bạn của mình. So it's easy for me to love Phúc Sư here. Rất là dễ để tôi để mà yêu một sư phụ hoặc là một sư đây. It's 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 good for me to love my brother here. Hoặc là tôi có thể dễ dàng để mà yêu mến chú ở ngoài kia. It's it's easy. Rất là dễ để yêu thương những người bên cạnh mình đây. Because you're my friends. Bởi vì chúng ta đều là những bạn hữu của nhau cũng là gia đình của nhau. The the Bible says even even the world can do that. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng tình yêu mến nó thậm chí là ngoài thế gian cũng có thể làm được. See even ungodly people can love 
bởi vì ngay cả cái người mà không có chúa đó họ vẫn có thể yêu thương được cái người uh, thân của họ But they can't love their enemies. nhưng mà người ngoài cái kia ở ngoài kia thì họ không thể yêu được cái kẻ thù của họ so see, Jesus wanted to set us apart. và Chúa Giêsu này cố ý để mà phân biệt giữa chúng ta với người thế gian ở đây He said, I want you to do one better than the world. Ý của Chúa nói đây đó là Ngài muốn cho chúng ta làm việc tức là bày tỏ tình yêu thương nó tốt hơn cái người thế gian ở ngoài. Don't you, don't just love your friends and family. Đừng chỉ là chúng ta yêu mến cái người thân hoặc là cái người bạn của chúng ta mà thôi. But love your enemies. Nhưng hãy cố gắng học cách yêu thương kẻ thù của chúng ta. Love the ones, love the ones that persecute you. À, hãy yêu thương ngay cả cái người bắt bớ chúng ta. Amen. Rồi. I, we, I have a wonder, we have a wonderful brother that lives in India right now. Uh, hiện tại tôi có một cái người anh em rất là uh, thân quý ở tại uh, Ấn Độ. And before he lived in Nepal. Uh, trước đây đó thì anh này sống ở tại đất nước Nepal. This man, his only care in life is soul winning, soul winning, bringing people to the Lord. Và cái người này có một cái tấm lòng nhiệt huyết anh em chỉ linh hồn khác trở lại với Chúa. That's all he thinks about. Uh, anh này thì chỉ lúc nào cũng muốn chinh phục người khác trở lại với Chúa Giêsu. That's all he cares about. Và ông này chỉ quan tâm uh, đến người về chinh phục linh hồn người khác. So see, he loves people. Bởi vì ông này có một cái tấm lòng yêu thương những người lên đời. He's been imprisoned before. Trước đây thì cái người này bị bắt nhốt vào trong tù. Him and his wife have been beaten before. Uh, thậm chí là vợ ông cũng bị đánh nữa. He was arrested in Nepal a few months ago. Uh, một vài tháng trước thì cái ông này bị uh, bị, bị, bị bắt giữ tại Nepal. And they deported him out of the country. They kicked him out of Nepal. Và sau đó một thời gian thì cái uh, chính quyền tại Nepal đã trục xuất cái người ông này ra khỏi đất nước Nepal. So now, now he lives in northeast India near Nepal. Và bây giờ thì cái người ông này đang sống ở tại cái khu vực mà phía đông bắc của Ấn Độ gần Nepal. It's also one of the places I'm going this summer. Uh, uh, I'm going this summer. Uh, mùa hè này thì tôi sẽ đến Đài Loan. But even where he's at, in India, it's a very dangerous place. Where he's at, even today, in India is very dangerous. Thậm chí là cái nơi mà ông đang ở tại phía đông bắc Ấn Độ ngay bây giờ đó rất là nguy hiểm. Because the Hindus, the nationalist Hindus, do not like Christians. You know that that does not stop him. He's out every day on the streets. Telling people about the Lord. Why? Why does he do that? Tại sao mà cái người đó có thể làm điều đó? Why does he do that? Tại sao mà cái người đó này có thể làm điều đó? Two reasons. Có hai lý do. He loves God. À, thứ nhất đó là cái người này yêu mến Đức Chúa Trời. But he loves people. À, và thứ hai nữa là cũng yêu luôn cả những người xung quanh. See, he doesn't want anyone to have to go to hell. Bởi vì ông không muốn cho bất cứ người nào đi xuống địa ngục cả. So he tries to talk to everyone he sees. Và mỗi ngày thì cái người này cố gắng để nói về Chúa Giêsu cho những người mà anh thấy. And if he gets if he gets beaten, he does not care. À, cho dù là trước đây chưa có cứu mà đã từng bị đánh đòn thì vẫn là chỉ quyết Chúa Giêsu. If he gets put in prison, he does not care. À, hoặc là bị bỏ vào trong tù thì ông cũng không quan tâm. See, he takes he takes glory in the fact he's bringing he's winning people to the Lord. À, và ông đã làm sáng như Chúa làm thì Chúa qua việc làm chứng và em nhiều người đã làm Chúa Giêsu. And he says to pray, he prays, he prays for his enemies. À, và cái người đó nói với tôi rằng là anh biết không tôi đã cầu nguyện cho kẻ thù nghịch của tôi. He prays for his enemies. Tôi đã thực sự cầu nguyện cho kẻ thù của tôi. There's another pastor in India I've been talking to. À, và có một cái thầu sư Ấn Độ khác cũng nói với tôi chuyện này tương tự. And they're out also trying to win souls and bring people into the church. À, người đó là cố gắng để chinh phục những hồn cư mất ở tại Ấn Độ đem vào trong thánh. And I believe it was during the during the Christmas during Christmas time. Vào trong cái thời gian Giáng sinh vừa rồi, they were having a large service. They were having a very large church service. Ở trong hành đó có một cái buổi sinh hoạt rất lớn. And the the local Hindus came together with big speakers outside to try to interrupt the service. Và đa phần là buổi nhóm đó 
những người đang tổ chức như vậy đang diễn ra như vậy đó thì có những người Hindu tức là những người tôn giáo họ đem những cái loa loa cái kéo lớn để mà chỉ vào các buổi nhóm đó phá các buổi nhóm đó. So this, so this. So, the, the, so this this dear brother sent me a list of their names. I actually have all these Hindu people's names. He has pray for these people. And in the, in the vision, I, 
I began to cry. Và trong lúc chúng ta đó, tôi đã nhìn thấy mình khóc. And I began to praise and worship the Lord. Và tôi thấy được mình uh, đang ngợi khen thờ Chúa. Telling him how much I loved him. Và lúc đó tôi đang nói với Chúa rằng Chúa tôi yêu mến ngài nhiều lắm. And it just felt so. I, it's hard to explain. I, it's hard to put it in human words. Và cũng thật sự là là tôi cũng không biết mình phải giải thích ở trong ngôn ngữ của của loài người như thế nào về cái cảm nhận của nó thôi. But then suddenly, as suddenly as it happened, I was back. À, nhưng mà cái cái lập tức thân linh tôi thấy mình trở lại với tình trạng uh, của mình. And when I came to, I was laying on my stomach in my bed. À, và sau đó thì uh, tôi lại nằm trở lại đúng cái tình trạng mà uh, khi nãy tôi nằm sấp. And I immediately, I, I think I actually immediately posted it on Facebook because I was like, I want to write this down right up for kid anything. Lúc đó thì tôi muốn lấy cái điện thoại của tôi ra để mà viết lại cái cảm nhận, cái kinh nghiệm của tôi vừa rồi để mà đưa lên Facebook. So this was about 1:30 in the morning. Lúc đó thì tôi thấy đồng uh, hồ chỉ khoảng uh, một giờ rưỡi uh, khuya. See, I didn't have to question what it was. Tôi không cần phải thắc mắc về cái điều đó là gì. Some of my asked me, are you are you sure that was God? Có thể rằng là ai đó sẽ hỏi rằng là điều đó có phải là điều chúa không? The devil can't make you that way. Can't make you that way. Có thể ma quỷ nó sẽ làm chúng ta bị hồn nghi về cái điều mà có thể là điều chúa. Amen. Amen. Love, love don't come from the devil. Bởi vì tình yêu thương nó không bao giờ đến từ cái hồn của chúng ta là ma quỷ cả. Amen. So we are to love our enemies. Nên chúng ta cần phải yêu thương kẻ thù mình của mình. And as I said earlier, it, it's so difficult sometimes. Và đôi khi chúng ta làm điều này thì chúng ta cảm thấy bị khó khăn. See, the, the good Samaritan in the story. Trong cái câu chuyện này thì cái người Samaritan như lành. He came along and found the man lying there. Ờ, đã biết cái này. He knew he was a Jew. Và nhìn biết ngay đấy là He knew this man probably called him a dog. Would call him a dog. But he still took care of him. He had compassion on him. À xin lỗi, cái người sau đây đó là cái cái người đã nhìn thấy được cái nạn đó là người ta và người ta. Coi, coi cái người Samari đó là chó nhưng mà cái người Samari này vẫn thương xót lại cần giúp đỡ cho cái người này đó là đường ra. See, the Samaritan could have could have just sat him up and given him a little water. Và tôi thấy rằng là cái người này đến đỡ cái cái người kia lên và cho uống ít nước. And then went on his way. À, và đem cái người này đi. But no, he didn't. He didn't do that. He he gave him water. À, cái người này có phải là cho uống nước xong rồi để cho người đó nằm đây chỗ đó rồi bỏ đi nhưng mà cái người này chăm sóc và tiếp tục ở lại đó. He he bandaged, fixed his wounds on his body. Nói rằng là cái người này săn săn sóc và lấy dầu để lên và cho cái chỗ bị thương. Then he took him to an inn. Và sau đó thì để cái người này vào trong một cái nhà trọ để mà nghỉ ngơi. Where he continued to take care of him. Và cái người này vẫn có một cái sự chăm sóc quan tâm lâu dài sau này cho cái người kia. And when he left, he he left the Jew there to continue to heal. He left the Jew there to continue to heal. Và trước khi rời khỏi như vậy thì một nói với cái người chủ quán là phải chăm sóc cái người này bao nhiêu tôi tính sẽ tính cho cho đến khi mà. And he he paid the innkeeper for what they spent so far. Và sẵn sàng trả tiền cho cái người chủ quán trọ đó số tiền xứng đáng. And he said, "If there's any other expense, when I come back through, I will pay that expense." Và nếu mà sau này có tốn thêm nhiều chi phí thì chính tôi sẽ trả lại cho anh là chủ quán ở đây những cái gì mà anh đã chăm sóc cho cái người này. So see, he went beyond what he had to do. Và cái người sau đây này đã làm vượt trội hơn những cái gì mà mình cần phải làm. Amen. Amen. And sometimes I, I see this. I see this today in the church often. Uh, cho đến ngày nay tôi cũng nhìn thấy trong hoàn thánh của mình cái điều này thường xuyên xảy ra. If there if there's a need, if someone has a need, ở đây ai nói trong hoàn thánh cần một cái nhu cầu nào đó, or someone has a problem, hoặc là có một gặp nan đề nào đó, I'll pray for you. À, tôi sẽ cầu nguyện thay cho anh nha, tôi cầu thay anh chị em. And then they turn and walk away. Rồi cái người đó cũng bỏ đi. Yeah. 
I, I see this all the time, even in my ministry. No, and, and praying is uh, praying's good. Praying is good, okay? Yeah, I'm not saying don't pray for people. We need to pray for people. Sometimes we can help people. Sometimes we want to think, well, I, I won't help, but some, another person will. And that's not always true. Amen. Anyone, anyone who, anyone in the ministry who has tried to raise funds for something knows that. Okay, thì cái người mục sư mà cái người ở trong chính phủ á cũng phải có một cái cái công việc đó là gây quỹ tức là mình mình kêu gọi người nào đó dân hiến cho cái người đã làm ăn đấy. It's really it's really easy for someone to say I'll pray for you. Rất là dễ để mình nói rằng là tôi sẽ cầu thay cho anh chị em. But they they can't even out of their heart give you ten thousand dollars to spread the gospel. Out of their heart. Thậm chí là khi mà nhu cầu truyền giáo cần có tài chánh thì quý vị chỉ cần dân 10 ngàn thôi. Nếu mà bằng cả tấm lòng chúng ta chỉ còn 10 ngàn, chúng ta dân 10 ngàn đó thì cái đó cũng giúp cho cái việc truyền giáo ở tinh lành nó được hiệu quả hơn. Tôi đang nói về cái trường hợp đó là cái người có điều kiện giúp đỡ, đang có tài chánh giúp đỡ. No, I, I get requests every day for me to help me. Every day I get requests. Yes. Hiện tại thì tôi mỗi ngày thì hầu như là nhận được những cái tin nhắn kêu gọi giúp đỡ của những người khác để mà dân miếng và cho tiền hỏi đó. And one reason is because I'm an American. Why? Có thể là một trong những lý do người ta xin tiền tôi là bởi vì họ thấy tôi là người da trắng, người Mỹ chắc là có nhiều tiền bạc. And everyone thinks that every American is rich. <laughs> you can ask my wife, that's not true. Yeah, I'm, I'm not one of the rich Americans. But you know, when I can help people, I, I try to help people. Khi mà tôi giúp đỡ cho anh chị nào đó thì tôi đã làm bằng cái nỗ lực tốt nhất của tôi để giúp cho người đó. I try, I try to get the best that I can to help them. Tôi muốn cố gắng làm cái gì đó tốt nhất của tôi để giúp cho người đó. No, in, in my ministry, uh, trong chức vụ của tôi, yeah, I, I see in other people's ministries that people, when they are going on uh, ministry trips, À, trong cái quá trình mà tôi đi phục vụ Chúa ở trong nhiều chuyến đi đó, thì tôi đã nhìn thấy có nhiều người. They, are, they always have to have the best of everything, the best transportation, the best, you know, first class on the airplane. Everything has to be first class. Khi tôi mời đến một cái hội thánh nào đó ở quốc gia khác đó, thì uh, tôi thấy cũng có những mục sư trước đó thì họ yêu cầu nào là phải ở khách sạn uh, uh, bao nhiêu sao, là phải uh, đi bằng uh, xe gì, rồi họ yêu cầu đủ thứ hết, đặc điều kiện đủ thứ cả. See, that's that's less money I have to preach the gospel to travel. That's less money I will have if I stay if I stay in five star hotel. Ở nhưng mà tôi thì không phải giống như là những người kia là muốn ở khách sạn ở năm sau. Tôi chỉ có ít tiền thôi và tôi tự trả tiền cho khách sạn của mình. Tôi ở một khách sạn đó một bình dân thôi. Cái hậu cần phải là ở yêu cầu một thánh đi đi trả cho tôi những cái khoản chi phí. So when when I when I travel, uh, I always try to stay with the pastors. Sometimes I have a bed to sleep in. Sometimes I sleep on the floor. So praise God, it doesn't matter to me. Cảm ơn Chúa, điều đó cũng chẳng có là vấn đề gì với tôi cả. Happy to be there sharing the gospel. Điều mà tôi yêu thích nhất đó là tôi được trao giảng tin lành của Chúa tại đó. We we need to remember to love. Bởi vì cái điều mà chúng ta cần phải nhớ là mình phải yêu thương. And part of part of part of loving is 
supporting pastors and ministries. À, một cái phần mà chúng ta phải nói là điều thương đó là khi chúng ta giúp đỡ cho một sư của mình ở trong chức vụ thì đó cũng là cái điều thương của chúng ta phải nói. And, and, and I, I'm not just talking about just me. I'm not. This is the right. Đây thôi là giảng là cho mình chú ý nha. Hãy nhớ là con giảng cho mình. I'm, I'm not trying to raise money today. Uh, okay. là tôi giải cái này để nguyên về cho tiếng cho tôi hoặc cho một sư nào đó. And I need it, but I'm not raising it. Uh, <cười> như là tôi cũng có nhu cầu đi đó nhưng mà quay lại ngày nay. But that is part of love. Uh, nhưng mà khi chúng ta cho tiếng chúng ta quyên góp như vậy thì đó là nó phải bằng tấm lòng yêu thương của chúng ta. Because we all, we all can't go into the world to preach to other countries sometimes. Maybe you're too old to travel. Maybe you're too old to travel. Or maybe your health is not good. But you can send someone else to go preach. Như quý vị có thể làm một điều đó là chúng ta hãy uh, giúp đỡ tài chánh cho một cái người nào khác đó, trẻ hơn chúng ta, có sức hơn chúng ta để đi dạng uh, cho chúng ta. And you're so, you're so into that ministry. Và khi mà chúng ta dự kiến như vậy đó lúc mà chúng ta gieo vào trong cái chức vụ của người đó, cũng là cho những mất hơn chúng ta. You're, you're right. You're right with them sharing the gospel. If you're sowing seed. You're you're also. Khi mà chúng ta dâng hiến như vậy thì đó là lúc mà chúng ta sẽ được cùng đi với cái người đó trong cái hành trình đó. I I told someone the other day. Tôi có nói chuyện với một người kia. You you know who sends you know who well the, the Lord sends me. But you know who finances. My trips. Uh, anh có biết rằng là tôi đi vào Ấn Độ tôi giảng như vậy đó, nhưng mà Chúa ngày sử dụng một người để mà hỗ trợ tài chính cho tôi. Anh biết rồi. It, it's not the American Church. Cái người uh, cái cái nhóm người mà hỗ trợ tài chính cho tôi không phải là hội thánh bên Mỹ. It's not the American Church. Hội uh, thánh đó không phải là hội thánh Mỹ. He he wiped out for 40 years. People I've known for 40 years. Cái người này là cái người mà tôi đã từng biết trước đây khoảng chừng 40 năm. I'll pray for you. I'll pray for you. I'll pray for you. Và tôi nói với người này là tôi sẽ bỏ người ta. It's the church in Vietnam. Bởi vì cái người, cái cái nhóm người mà bổ thánh mà mà người dân thí cho tôi trước đi vừa rồi đó, đó là bổ thánh ở tại Việt Nam. No, this church and one other church is what. Help Sydney overseas. Họ thánh này và một thánh khác đã hỗ trợ cho tôi cho cái phần tài chính để tôi đi được. And I have I have a few other other pastors and chief other churches. Họ có một vài sư ở trong những phần thánh khác cũng đã gửi tiền cho ký cho tôi để tôi đi trong những đi đó. So we know the church in Vietnam is not a wealthy church. It's not rich. Ở nhưng mà chúng ta nhìn vào trong bối cảnh chung của các hội thánh tại Việt Nam thì hầu như các hội thánh tình hình tài chính nó cũng không phải là được nhiều như vậy. But through your loving gifts, I've always been able to to go. À, nhưng mà cảm ơn Chúa là bởi vì họ dân hiến ở trong sự yêu thương cho nên là cái số tiền đó tuy nhỏ nhưng mà cũng đủ cho chuyến đi vừa rồi của tôi. So I thank you again for that. Rồi nữa thì tôi cũng xin cảm ơn một thánh của tuần ngày mai An Sư tại đây đã giúp đỡ một phần ở trong chuyến đi vừa rồi của tôi. The see the, the world the world today has perverted the meaning of love. Ở chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu lớn nhất ở trong thế giới hiện nay mà người ta đang cần đó chính là tình yêu thương. They they speak in half truths, half truths. À, và người ta nói chuyện với nhau bằng một nửa sự thật. They preach God is love. À, thậm chí là có cái Chúa rao giảng về Chúa nhưng mà nói sao? Ô Chúa này là tình yêu thương. And, and that's true. God is love. Dĩ nhiên thì này đúng thôi mà. À, Chúa là tình yêu thương. But God still hates sin. Nhưng mà phải giảng một cái điều nữa đó là Chúa ngày ghét tội lỗi. See, there are many churches that do not teach that today. Tôi đi thấy uh, có một số thánh uh, ngày mai còn giảng về cái việc là Chúa ghét tội lỗi được. You can do whatever you want. Chỉ họ nói uh, thẳng luôn là anh em muốn làm gì cũng được hết. Don't worry. Đừng có lo. God loves you. Chúa vẫn yêu thương anh em mà. You can live a homosexual lifestyle. À, anh em nếu mà cứ lỡ bị đồng tính lính ái thì cứ đồng tính lính ái. Don't don't worry. Đừng có lo mà Chúa vẫn cứu cái người đồng tính lính ái. God loves you. Chúa vẫn yêu thương anh em. And God does love us. God does love us. Chỉ nhiên sự thật đó là Chúa vẫn yêu thương mọi người. 
and he's slow to anger. He's slow to anger. Và ngài là cái người chậm nóng giận. He's very forgiving. Và ngài sẵn sàng tha thứ. He loves the sinner. Ngài yêu tội nhân. But he hates sin. Nhưng mà ngài ghét tội lỗi. Amen. Amen. And that's that's the way we should be. We should hate sin. Đó đó cũng là cách mà ngày mai chúng ta cần phải có. Đó là chúng ta yêu tội nhân nhưng mà chúng ta phải cương quyết tội lỗi. We should want nothing to do with it. Rồi chúng ta phải cho người ta biết rằng là họ không nên tiếp tục ở trong tội lỗi nữa. And if we see our brothers and sisters living in sin. Giả sử bây giờ một ngày nào đó chúng ta nhìn thấy anh chị em nào ở trong hoàn cảnh và uh, sống ở trong tội lỗi. We should come to them in a loving way. À, thì chúng ta cần phải có một cái cách tiếp cận ở trong tình yêu thương. And try to bring them back to the Lord. Và phải cố gắng bằng mọi bằng mọi cách để chúng ta đem người đó trở lại với Chúa. To lift lift them up. À, phải nhớ cho quý vị nha, phải nâng họ lên để họ được có đạt họ xuống. To encourage them. Và kết lại họ để trở lại với Chúa. But today in many churches we've got away from that. À, nhưng mà ngày mai thì có nhiều hội thánh đã không làm cái cách này. We, we don't preach against sin anymore. We don't preach against sin. À, chúng ta không có giảng cái này là mình phải từ bỏ tội lỗi. We don't preach that we need to repent of our sins. À, chúng ta không còn giảng mình sẽ ăn ăn nữa. And that's become a large problem in the church today. Và ngày mai đó là một cái nạn đề lớn nhất ở trong những hội thánh hiện đại hiện nay. I I had someone I had someone uh, on Facebook the other day. Vậy kia thì tôi có các bạn có một người bạn ở trên Facebook. He, he had seen a comment I had made about a post about the Ten Commandments. He had seen a comment I made about someone else's post about the Ten Commandments. Commandments about thou shalt not kill. Và cái người này đã comment bình luận ở trên cái 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 phần post của tôi đó, cái bài của tôi về mười điều răn. And I, my comment was. You know, the greatest commandment is to love. But does, does that mean that since the old covenant is done away with, does that mean that all the law is done away with? Yeah. Is, is it okay for me to uh, worship idols? À, dĩ nhiên là ok à, được khi mà tôi thờ thần tượng. Is it? Is it ok? Quý vị thấy điều này ok không quý vị? Có được không? Khi mình thờ thì có được không? But the 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 law is gone. The law is gone. That's what the law is gone. À, cái người này nói rằng ở bây giờ cái thời kỳ luật pháp đã qua rồi. Thời tù ước thì cấm thờ thần tượng nhưng mà trong thời tù ước thì không. Is it ok for me to kill someone? Bây giờ nếu mà tôi giết ai đó thì có ok không quý vị? No. Oh. Is it okay for me to steal from someone? Do do I do I still need do I still need, I'm gonna twist this. Do you still need to give make sacrifices to God? No. Right. Dân của tôi lễ theo thời của ước thì được không? Chắc chắn được không? It's, it's too large of a topic for me to talk about today in detail. Rất là dài lòng để mà tôi giải thích hết cái câu chuyện này trong ngày mai. But there are certain parts of the, of the of the Old Testament that do not apply to us today. Paul said it many times about dietary dates and festivals, things that we don't have to temple worship. We don't have to do those things. Tại vì sứ đồ Paulo có nói về cái uh, uh, cái cái việc thờ phượng ở trong thời của ước ấy, thì những cái luật về sự thờ phượng đã được thay đổi hết. Nhưng mà chỉ giữ lại những cái luật về đạo đức và cũng như là những cái uh, luật về uh, về 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 uh, uh, đúng rồi. Về cái luật đạo đức ấy thì vẫn còn giữ lại thôi. Chứ còn những cái luật thờ phượng và những cái luật theo cái nghi lễ lễ nghi ấy, thì nó đã qua rồi. See, Jesus came to fulfill the law, not do away. Bởi vì Chúa Giêsu ngài đã hoàn tất luật pháp của chúng ta, và chúng ta không cần phải làm theo luật pháp thần bước nữa. Amen. 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 But if we love our neighbor, nếu mà chúng ta yêu mến cái người lớn tuổi của mình, we're not going to kill our neighbor. 
à, thì quý vị hãy nhớ rằng là mình đừng có bao giờ tìm cách giết cái người lãnh đạo của mình nha. We're not, we're not going to take their wife and their husband. Uh, we're not going to take their wife and their husband. Đừng bao giờ thấy cái vợ của người hàng xóm mình đẹp quá rồi tìm cách để mà cướp vợ của người ta nha. They love covers a multitude of sins. Hãy yêu thương tất cả mọi người xung quanh của chúng ta. Bởi vì họ chưa biết Chúa rồi họ vẫn là những tội nhân đáng được thương xót. But this, this young man is a very, he went to Bible school. He went to Bible, this young man, we want to talk about earlier, set up the wrong. He's going to Bible, went to Bible school somewhere. Cái người bạn mà tôi hồi nãy có nói qua đó là cái người này đã từng đi học trường thành. And since I did not, he basically said, you are, uh, you don't know anything. In a nice way, you don't know anything. Khi mà chat của tôi trên Facebook thì chê tôi là anh chưa đi học trường thành, anh chẳng có biết gì hết. And he told me he didn't say he didn't say look at this in the Bible. He didn't say that. Uh, người này cũng không nói rằng là bây giờ trình độ kinh thánh mà anh thấy không? He said look look at this book that such and such wrote. It'll give you the answers. He, he told me instead of uh, he told me instead of looking at the Bible, he said to look at this book that such and such person wrote. Và cái người này lấy thay vì lấy kinh thánh lên mà nói chuyện với tôi nhưng mà lấy cái cuốn sách bồ linh nào đó của ông phụng sư nào viết ra rồi xong rồi nói là bây giờ ông sư đã viết như thế này này anh phải tin vào cái cuốn sách này. My response was this is this is the book I get my answers from. Quý vị ơi đây là cái quyển cái cái quyển sách mà từ đó tôi lấy ra tất cả mọi câu trả lời. Tôi quan tâm về cái việc mà một sư nào đó viết sách rồi phải phải tin vào trong cái tính lý hoặc nếu mà tính lý đó không đúng tính thật thì cũng không thành vấn đề. Any anyone can write a book. Bởi vì ai cũng có thể viết sách được mà. So he he told me he said you you need to be more humble, more humility. That was his answer. You need to be more humble. Thế là cái người này bẻ lái và nói là bây giờ anh cần phải kiêm nhường hơn. Anh phải học hỏi từ nhiều người hơn cho anh nói cái đó là cũng được. See, that's where you that's where you have to love people. Và chúng ta phải trở lại với cái điều mà tôi từ sáng giờ tôi nói đó là chúng ta cần phải yêu thương lẫn nhau. You just have to love them and pray for them. Chúng ta phải yêu thương và chúng ta phải nhớ cầu thay cho họ. Amen. Amen. Now pray that they'll change their thinking. Bởi vì khi mà chúng ta cầu thay như vậy thì cái sự thay đổi nó sẽ đến với cái người kia. Did Did anyone hear about the uh, missionary John Chow? Has anyone heard about John Chow? Có bao giờ quý vị nghe về cái tên là Sun Chow, cái người này là một người bên Mỹ là một người truyền giáo. For for many years he had been praying about going to a very dangerous island to preach the gospel. Cái người này Chúa kêu gọi để giảng tin lành ở một cái một cái đảo rất là nguy hiểm. And he knew it was dangerous. Và cái người này biết rằng là cái đảo đó là một cái khu vực rất nguy hiểm. This island, the people on the island are not modern people. Bởi vì cái đảo đó có những cái 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 nhóm người mà là bộ tộc và thổ dân rất là hoang sơ và họ có thể giết bất cứ người nào đi vào cái đảo này. They still live like cavemen. Và những cái người dân trên đảo thì sống giống như là người rừng vậy đó. Họ sống ở trong những hang phố. And no one is allowed. Và không không có một người nào trên thế giới này được phép đi vào trong cái khu vực vùng đảo đó. And it's out in the ocean, off the coast of India. Cái cái đảo đó nằm ở cái khu vực Ấn Độ Dương và nó nằm rất là xa với những đảo khác. So this young man, he went to ORU, Oral Roberts University in Tulsa. He went to ORU, Oral Roberts University, my hometown. À, cái người tên là Sơn Chao này đã có từng học ở trong một cái trường đại học ở Ô Ô Rô Robert à, một cái trường đại học rất là nổi tiếng ở khu vực gần nhà tôi ở Oklahoma. So he he had studied and prayed about this for years. Và cái người này đã nhìn biết được có một cái nhóm người đang sống ở trên khu vực đảo đó và đã cầu thay cho cái người dân đó rất là nhiều năm. And he knew that the Lord wanted him to go to this island. Và cái người tên là Sơn Chao này đã biết rằng là Chúa ngài sẽ sai mình đến cái cái vùng đảo đó. 
Because no one's ever shared the gospel with these people. Bởi vì nếu đạo này chưa bao giờ có một sư nào, một người truyền đạo nào cả tất cả thân đến để mà dạy làm như vậy. If you come to their island, they will shoot you with bows and arrows. Bởi vì ngay đó nếu mà chúng ta đặt chân đến đó thì nghe tức hộ dân họ sẽ lấy cung lên và bắn chết. So he knew he could probably die. Và cái anh cái khả năng của mình sẽ chết bỏ mạng ở đó rất là cao. But see, his his fear of death. His fear of death. Cái người này cảm thấy sợ chết. Was overshadowed by his love for these people. À, nhưng mà mỗi khi nhắm mắt lại cầu nguyện thì nhìn thấy mình có một cái tình yêu thương ở trong dành được cho cái người dân đạo. So back in November, three three months ago. À, và cái đây ba tháng về trước tức là khoảng tháng 10 vừa rồi năm hai nghìn lẻ bảy. Hai nghìn lẻ bảy. He hired some fishermen to illegally take him to the island. Cái anh John Chow này đã thuê một cái người ngư dân để mà lấy thuyền chở nó ra khỏi đảo đó. Because he wanted to share the gospel và bởi vì mình ước ao rằng mình sẽ giảng lành cho cái người khổ dân này đó. But his his worst nightmare came true. À, nhưng mà cái ác mộng mà anh này sợ tức là mình sẽ chết đó, nó đã trở thành sự thật. He he was killed. Nói. À, rất tiếc là trong ngày đó anh John Châu này đã bị giết bởi khổ dân. See, he did it out of love. Tôi thấy rằng là cái người này sẵn sàng hy sinh bởi vì đó tình yêu thương. He did it out of love. Cái người này đã đến cái đảo đó để giải cái lòng He wanted, he wanted to bring salvation to these people. Cái anh Zôn Châu này muốn đem được yêu thương ở trong cuộc sống của Chúa để cho người dân đảo. See, they had never heard about Christ. Bởi vì những người dân đảo chưa bao giờ nghe và biết về Chúa Giêsu Christ. But there are so many people right now criticizing him for doing this. Nhưng mà thế giới hiện tại ngày nay. Cũng có nhiều người đang nói nói chỉ trích về các chàng là sao mà ngu quá đi vào cái tổ đó muốn chết mà cũng ráng đi. Even people in the church are criticizing him. Thậm chí là ngay cả trong những hội thánh Mỹ cũng chỉ trích cái anh này là làm những cái việc không nên làm. He was stupid for going there. Rất là ngu xuẩn khi mà đi vào trong cái chỗ mà mình không biết rằng là mình sẽ chết. There were laws. He broke the law for going there. Và thậm chí là vi phạm vào cái luật pháp khi mà mình đi vào trong cuộc đạo như vậy. And we, we never break the laws. Dĩ nhiên chúng ta không phải là những người vi phạm luật pháp. You know what, I, I have a confession. À, tôi có một cái lời xin nhận như thế này. When I travel, I have to lie sometimes. When I travel, I have to lie sometimes. À, à, tôi, tôi phú nhận với quý vị là khi mà tôi đi có uh, vị chúa đó, thì đôi khi tôi thấy rằng là mình uh, phải nói dối. When I when I go to India, khi mà tôi đến tận độ, on your visa, để mà có được visa, tại sao why are you coming to India? Họ hỏi tôi rằng tại sao mà nhà tôi đến tận độ? I don't put to preach the gospel of Jesus. Tôi để làm việc hẳn ở trong đó là tôi đến đây là để giảng cái lành cho người tận độ. Because if I do, they're not going to let me in the country. Bởi vì nếu mà tôi ghi như vậy thì hải quan người ta sẽ không cho phép tôi đi qua. Or if they do let me in, they will arrest me later. Hoặc là họ sẽ tìm cách bắt tôi nếu mà tôi biết như vậy sau này. So I have to I apply for a tourist visa. Thế là tôi mới biết là tôi đến đây là để du lịch. Now it's it's a half truth because I do sightsee for maybe one day of my trip. I sightsee for one day. Sightsee. I look around. So I am a tourist. Yeah. One day. But I'll be here tomorrow. But today I'm here for a couple of days. So maybe I shouldn't say I lie. Ah, cho đó tôi nói với vị rằng là tôi đang nói dối là như vậy. You see, I I can't tell the same with same with Nicole. I can't tell them why I'm coming. The true reason why I'm coming. I can't tell them. Nhưng mà ở tại Nepa đó là tôi cũng 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 không thể nào mà nói lý do là tại sao tôi đến tại Nepa. They would never allow me to preach the gospel. Bởi vì tại Tây Ban họ còn nghiêm khắc hơn là tại Ấn Độ nữa. Họ sẽ không bao giờ cho phép tôi dạy là nếu họ biết tôi là một sư hoặc là người truyền giáo. So the same thing with this missionary. Điều này cũng tương tự giống như là một người truyền giáo. There was a law that said that people were not allowed to go to this island. Nếu mà cái anh Sơn Châu đó anh nói là tôi đến tại cái đảo đó để truyền giáo thì những cái người mà mà trở đến nó sẽ không bao giờ trở đến cả. So yes, he did break man's law. Cho nên là người ta nói anh vi phạm luật pháp là như vậy. But he went to preach the gospel. Nhưng mà thật ra 
anh phải nói như vậy để anh có cơ hội bước chân vào trong cái vùng đảo đó để giải thoát cho người dân tại đó. So he was willing to give up his freedom or his life to do that. Và anh đã uh, phải trả giá uh, cả mạng sống của anh để mà 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 làm cái điều này. And that's what we need to do. Đó là cái điều chúng ta cần phải làm. Amen. That's what we need to do. Chúng ta cần phải làm. My sermons lasted longer than what I expected, Pastor. This was not supposed to go this long. And I'm not halfway through my notes. <laughs> but, well, most of this is just scripture. Yeah, yeah. Sometimes I get long winded. Sometimes I get excited. So let me go back to God's love. See, I can't. We cannot accurately describe God's love. It's difficult. But we do know Christ loved us so much that He came and died on the cross for us. He suffered for us. See, so many people think that Jesus is like Superman. That He couldn't feel any pain. See, that's not true. When Jesus came, he was born in our flesh, our body. He can feel pain like us. He has emotions like us. When he was sad, he cried like us. He was tempted like us. Bible says he was tempted in all things. But he never gave in to temptation. He was the perfect, spotless Lamb of God. Remember the story of Joseph in the Old Testament. The Pharaoh made him overseer of the land. Because they knew that there would be seven years of plenty and then seven years of drought. So Joseph collected a certain percentage of everyone's crops. And in Genesis 41, it talks about that Joseph was trying to count on the corn, on the crops that came in. He said it was like the sand of the sea. Sand of the sea. It was like the sand of the sea. That after seven years he stopped counting it because it was just too much to count. See, that's that's how God's love is. We can we can Today in our life is we can't explain the fullness of God's love for us. But we can look to the cross. And we know that He loved us. Amen. Amen. So we are to be mirrors 
và, và chúng ta trở thành những tấm gương của tình yêu thương. We need to remember what He did for us. Chúng ta phải nhớ là lời Chúa ngài đã uh, yêu chúng ta trước. Because sometimes maybe we have to make small sacrifices. Sacrifice. Sometimes we have to make small sacrifices. Và đôi khi chúng ta uh, muốn yêu thương được khác thì chúng ta cần phải có sự hy sinh. Ở đây là Maybe it's our time. Uh, có thể chúng ta phải hy sinh thời gian. Maybe it's our prayers. Chúng ta phải hy sinh những lời cầu nguyện, cầu thay của chúng ta. Maybe it's our money sometimes. Hoặc là chúng ta phải uh, dành uh, cái số tiền mà chúng ta dân hiến để chúng ta giúp đỡ người khác. And sometimes we may have to make the ultimate sacrifice. Và đôi khi chúng ta phải có những cái hành động cụ thể trong cái sự giúp đỡ người khác giống như trong thật của vậy. Which is to give our life. Uh, chúng ta hy sinh mạng sống của mình để mà giúp đỡ cho người khác phải có tình thương với người khác. Amen. 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 See, I, I don't want to die. Chỉ nhiên đứng ở đây tôi sẽ nói với người rằng là tôi không muốn chết. I, I have a family, I have wife and children. I don't want to die. Tôi có vợ, có con rất là dễ thương và sinh đẹp, tôi không muốn chết. And when I go when I go to these other countries, I know I can die. 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 I know I I don't worry about those things. I know I can die. 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 I Uh, tôi cũng ráng mình lên kế hoạch hoàn hảo cho chuyến đi của mình nhưng mà tôi dâng cái kế hoạch đó trong đời của tôi ở trong tay của Chúa tôi nói với Chúa là Chúa ơi quyền ý của Ngài được lên and it will be done and if something were to happen to me và cũng có một vài cái việc nó xảy ra cho tôi trong chuyến đi của mình và cũng có một vài cái việc nó xảy ra cho tôi trong chuyến đi của mình Praise God, I'm in His presence Cảm ơn Chúa là tôi đã ở trong sự nghiệp của Chúa The Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord, right? Absent from the body is to be present with the Lord. Absent from the body is to be present with the Lord. Uh, um, uh, and if I die, I know that one day my family, I will see my family again. But if I die, I know that one day my family, I will see my family again. But if I die, I know that one day my family, I will see my family again. But if I die, I know So we we should do what it takes to to show the love of God. Praying for people. Sitting down and telling them about the Lord. If you see someone that needs help, help them. My, my last story before I close. Uh, about, about a month ago in, in my school I was teaching that. About one month ago in the school I was teaching that. I was, I was teaching primary school. These, these children are the cutest children. But I noticed one one sweet little girl in class. I noticed one sweet little girl in class. And her name is T. In grade grade three, class three. She was always happy and smiling. But one week I, I noticed that she was just very sad looking. She, she didn't want to talk about it. I tried to talk. She did not want to talk. So the next time, the next time I saw her, She was, she was in the back of the class crying. She was in the back of the class crying. And the Lord, Lord put her on my heart. And I began to talk to her. 
And she told me that her father had been in the hospital. He'd been sick for almost two weeks. The doctors couldn't help him, they didn't know what was wrong. Và bác sĩ nói rằng là bây giờ cũng không biết lý do tại sao mà ba bị bệnh như vậy. So, I, I told her that I was a Christian. Và tôi có nói với đứa bé đó, gái đó là thầy là cơ đốc nhân. And I told her I was a pastor. Và tôi nói với con bé đó là thầy là một mục sư. Of course, she she did not understand those words. Lúc đó thì nó nhận biết được là cơ đốc nhân là gì mà mục sư là gì. But but by teaching the system, she was a Christian, and she explained to her by teaching the system to help me. She explained to her. Thì lúc đó cái người mà trợ giảng của tôi dịch cho cái đứa bé gái đó rằng là cái cơ đốc nhân là gì và mục sư là gì. So I said, can I can I pray for you? Và tôi nói qua cái người không dịch đó rằng là bây giờ thầy có thể cầu nguyện cho con. Can I pray for your father? Bây giờ thầy sẽ cầu nguyện cho cha con nha. So I began to pray for her father. Và thế là tôi bắt đầu cầu nguyện cho cha với cái bé gái. I now start Facebook for people to begin praying for this little girl's father. Và giữa lớp học như vậy, tôi đứng lên và tôi cầu nguyện cho đứa bé gái. You know, in about one week or a week and a half, in one week or a week and a half. À, và sau đó thì khoảng chừng một tuần rưỡi sau, she came to me with the biggest smile. thì cô bé này lại trở lại lớn với là một cái đồng người tươi rói ở trên khuôn mặt. she said, à, cái bé này đã nói như thế này, she said my father is out of the hospital. À, ba đứa con bây giờ đã được ra khỏi bệnh viện rồi, thầy ơi. he's at home. bây giờ ba đứa con khỏe mạnh và đang sống tại nhà. he's healthy. À, ba đứa con rất là khỏe mạnh. Và bây giờ rất là, là, là tốt. Amen. 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 So that's God's love. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta làm việc ở trong tình thương thì có một sự kiện chuyện. Even though they probably don't know Jesus Christ. Cho dù cái đứa bé gái đó không biết gì về Chúa Giêsu, He still shines His love on them. À, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ tình thương mỗi ngày đối với đứa bé gái. Because of the prayers people who love Him. Ở vì Chúa ngày nhận lời cầu xin của một người yêu mến ngài. See, we can be a help anywhere. Và chúng thấy rằng là ở xung quanh chúng ta có rất là nhiều người cần sự đỡ của chúng ta. We can show love anywhere. Và chúng ta có thể bày tỏ tình thương của Đức Chúa Trời cho bất cứ nơi đâu. You know, if someone's at the market and they're a little money short. Và có thể có ai đó ở trong siêu thị họ chỉ có ít tiền thôi. Maybe they're five, ten thousand dollars short of buying something they need. See, that's what God has called us to do. Amen. Amen. Praise God.